ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രഷറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തത് ലൈറ്റ് പ്രഷറാണ് രണ്ടാമത്തത് മീഡിയം പ്രഷറും മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈ പ്രഷറും ആണ് ഒരു സിംഗിൾ പെൻസിലിന് തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നിൽ കൂടുതൽ തരവും പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് പറയുമ്പം ലൈറ്റ് മീഡിയം ഹൈ പ്രഷർ അങ്ങനെയാണ് പറയാറ് നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ എങ്ങനെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ലെയറിങ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബ്ലെൻഡിങ് എങ്ങനെ വരും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രഷർ എപ്പോഴും ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എപ്പോഴും ലൈറ്റ് പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് കാണിച്ചു തരാം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പെൻസിൽസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പെൻസിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫാബർ ഗ്യാസിലിൻ്റെ ബൈ കളർ പെൻസിലാണ് രണ്ടാമത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫാബർ ഗ്യാസിലിൻ്റെ പോളിക്രോമോസ് പെൻസിലാണ് ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പെൻസിലാണ് ആദ്യം കാണിച്ചത് ചീപ്പായിട്ടുള്ള പെൻസിലാണ് മൂന്നാമത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിസ്മ കളർ പ്രിസ്മ പ്രീമിയം കളറിൻ്റെ പെൻസിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കളറിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ബൈ കളർ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം സോ പെൻസിലിൻ്റെ ഏറ്റവും ടിപ്പിൽ പിടിക്കാതെ എപ്പോഴും കുറച്ച് അറ്റത്തേക്ക് മാറ്റി പിടിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മറ മറക്കരുത് അപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ട് പേപ്പറിൽ തൊട്ട് തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ബൈ കളറിൻ്റെ എഫക്റ്റും പോളിക്രോമോസിൻ്റെ എഫക്റ്റും പ്രിസമയുടെ എഫക്റ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ലൈറ്റ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മൂന്നിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹാച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഫാബർ ഗ്യാസിൽ പോളിക്രോംസ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് നോക്കാം ലൈറ്റ് പ്രഷർ എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മളൊരു പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും വേറെ ഏതൊരു കളർ കളറിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും കളർ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് പ്രഷറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീഡിയംലോട്ട് വരിക പിന്നെ ഹൈ പ്രഷറിലോട്ട് വരിക ഹൈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ബ്ലെൻഡിങ്ങിന് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കൂടിയ പെൻസിൽസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് പടം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് മാത്രമാണ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കളറുള്ളൂ അത് എന്നൊക്കെ ശരിയാണ് ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓരോ പെൻസിലിൻ്റെയും വില അനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കളർ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ബൈ കളർ പെൻസിൽ എഴുപത് രൂപയുടെ പെൻസിലാണ് അതും ആ സമയം പോളിക്രോംസും പ്രിസ്മയും നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പെൻസിൽസാണ് പക്ഷേ ലൈറ്റ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിനും വലിയ അധികം വ്യത്യാസം ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോർമൽ എ ടി ജി എസത്തിൻ്റെ ബോൺ പേപ്പറാണ് എ ഫോർ സൈസാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേപ്പർ അല്ലാതെ പേപ്പറിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റിയുള്ള പേപ്പറൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ ലൈറ്റ് പ്രഷറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്ന് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മീഡിയം ലെയർ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മീഡിയം പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് പ്രഷർ കൊടുത്തിരുന്ന അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വേണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിഡിൽ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മീഡിയം പ്രഷറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മീഡിയവും ലൈറ്റും ഹൈയും പ്രഷറും ഒക്കെ ഒറ്റടിക്കാനെ വരണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോളിക്രോംസും പ്രിസ്മയും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഏകദേശം പോലെ ഇനി നമുക്ക് ഹൈ പ്രഷറും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഹൈ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രഷർ
അത് അത് റേറ്റിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകും മൂന്ന് പെൻസിൽസിനും പക്ഷെ നമുക്ക് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ടുള്ള പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാ